зовут Даниэль, а я испанец, но я из Лондона. Thanks to having been in London, I've been able to learn much more about my own culture. So а благодаря can... моему пребыванию в Лондоне я получил возможность узнать намного больше о своей собственной культуре. Paradoxically, I discovered Mariemma, that is a Spanish a quite famous dancer, uh, because she lives in my village. She was from my village, but I didn't actually know that. So, being in London, I was introduced to her life. Uh, значит, благодаря тому, что я находился в Лондоне, я узнал Мариенма. Я uh, узнал uh, такую-то танцоршу, как Мариенма. Она была из соседней со мной деревни, но вот меня ее представ... смогли представить только в Лондоне. Yeah, and there I started actually uh, researching and uh, discovering the life of Mariemma and by stand the, the, the history, the modern history of Spanish dance, which is kind of what we are talking about here. Based on flamenco, especially. Uh -huh. И а, значит таким образом я получил возможность обслед, а, обследовать жизнь а, Мариенмы а, в свете а, в, конте, в контексте танца фламенко. So that was that, that has been my very first approach to the to the Spanish dance and, and Это был мой самый первый подход к испанскому танцу. And most of the Spanish history and what I discovered in there. И а, я значит открыл из испанской истории то что is the, the interest on how classical dance, how ballet influences and, and is very powerful towards learning a very good Spanish bass to be able to learn flamenco, bolero school. И uh, then, uh, каким yeah. образом это самое балет и классический танец uh, влияет на возможность изучить фламенко, более балет. Школа балет. Школа балет. Школа балет. по-русски у нас по-моему. Балет. Bolero, да. Yeah, that's right. But also, which is kind of more important, I suppose, the folklore, which и, some people actually think that flamenco is also folklore in Spain. И I намного более важно то, что фольклор, поскольку некоторые люди думают, что фламенко в Испании это фольклор. Yeah, and the three of them coming together, uh, basically through uh, what we call a uh, stylized dance, danza estilizada. Uh, mm -hmm. И то, uh, к чему мы пришли, uh, это uh, стилизованный танец, как это называется. I think that is paramount into, well, especially into the Spanish dance, but also into flamenco as such, as one of the branches of, of Spanish dance, because it allows the body of the, of the dancer to be properly formed and therefore be able to have more versatile movements in, in everything that they want to do, actually, whether they want to dance is Zarabandas or, or any fandango or any flamenco, anything actually in the world based on, on especially I suppose it's Russian ballet, uh, people actually, as far as Marie and said, are much more prepared for, for being very good dancers. Uh -huh. И а, значит, за счет а, овладения а, культурой испанского народного танца, это может быть как а, сарабанда, а, так и фламенко, а, люди а, настолько овладевают своим телом, что они а, более приспособлены а, к исполнению а, различных других а, видов танца, в том числе, допустим, балета. In Paris. А для, да, допустим, я открыл, и для меня это было очень забавно, о, о том, что Мариен изучала танец Where did she study in Paris? В театре Шаделе. Театр в Шаделе, я думаю, что многие из вас знают, что в мае 1909 is where the ballet russe started actually for performing for the very first time and that was the, the beginning of a modern ballet, yeah? Uh, yeah. В, да, в театре uh, Шателе в 1909 году уже исполняли uh, русский балет и вот отсюда происходят, так сказать, uh, истоки танцевальной uh, культуры uh, театра Шателе. Maria Mader was studying, at the time she was a kid, she was nine years old and she studied from 1926 to 1929 uh, with a woman that was a Russian woman called Madame Rosharova. Она значит изучала с 19 до 26 лет Мадам Рожкова. Гончарова. She was a dancer. I suppose so. She studied with Nijinsky and Nijinska. Well, sorry, she danced with them. Nijinsky. And Nijinska. 
Да, она... а, танцевала с ней а, жизнь. Танцировала. Танцировала yes. доставала yeah. 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 Yeah, I know, well, I know, yeah, you didn't find it. But, no, but Goncharova, not the painter, but the dancer. <laughs> а он имеет в виду, что painter, yeah? Гончарова – это не художник Наталья Гончарова, а no, no, балерина, no. Ната... No, no. балерина no, no. Гончарова. Компрендем, компрендем. And that was something actually that people in Spain didn't know. Some people actually even after doing, after doing my research, I went to Paris to do my research, I found that Goncharova existed because many people were doubting that Mariemma was doing that. She, They said that Mariema invented this, so I just went to Paris, researched, found out actually that person and that she was teaching in there and everything. And uh, even so, in Spain, they still write things wrong, and they put my name, saying that I discovered that she wasn't there when she was actually there. Он говорит о том, что это самое он специально делал исследование, а ездил в Париж, а вот следы, так сказать, Гончаровой, как это, а то, что ее было трудно найти, связано с тем, что ее имя неправильно писали. But the most important wasn't only that Mariema was studying there, it was also that after... Mariema занимал, изуч, училась там. Yeah, she followed on actually studying Spanish dance, and that was because of her family living in Paris. She was an immigrant in Paris, and she discovered someone called Antonia Marcel Argentina that she went to see in 1928. И, значит, она нашла организацию, вот, вот, она имела Антонио Мерсет. Они выступали в пьесах, написанных испанцами, ностальгия по Испании. Но я хотела танцевать, они только видят, как развлекаются другие. Пойдем, Эмма. Siéntate aquí. Desde aquí me verás bailar mejor. 